Ein. So, du möchtest also Elemente sammeln oder eine bessere Elementsammlung als diese haben. Kein Problem. Ähm, vorab sei gesagt, Elemente sammeln und Chemie betreiben, also Experimente durchführen, sind zwei unterschiedliche Dinge. Beim Experimentieren setzt es voraus, dass man früher oder später die Chemikalien aus dem Behälter rausnimmt und mit denen interagiert und dann könnte ja der Stoff, der da drin ist, dieser wirklich schaden. Mit Ausnahme von radioaktiven Sachen, die können ja auch wirklich Sachen durchstrahlen. Jetzt möchte man ja Chemikalien sammeln ne? und da stellt sich berechtigterweise die Frage, ist das denn legal? Darf ich Chemikalien bei mir zu Hause haben? Ja, mit ein paar Ausnahmen darfst du vor allem diese Elemente bei dir zu Hause haben. Ähm, wenn man mal in das Chemikaliengesetz guckt, was auch in der Videobeschreibung verlinkt ist, ähm, viel Spaß, das ist ein unübersichtliches Wirrwarr, kommt man darauf, dass ein paar, viele Chemikalien, die sind tabellarisch auch aufgeführt, verboten sind. Beispiele dafür Natriumchlorat, Kaliumchlorat, Natriumperchlorat, Kaliumperchlorat, äh, Hexamin, Magnesiumpulver, Aluminiumpulver und ähm, natürlich sämtliche Drogen, weil das sind ja auch Chemikalien. Aber wir sind ja keine Pyromanen oder Drogendealer, wir sind ja Chemieenthusiasten, Hobbychemiker, Leute, die sich für das Periodensystem vor allem interessieren. Einige Sachen darf man haben, muss man allerdings ein paar Hinweise beachten. Komme ich auch noch zu, beispielsweise Thorium, Uranium, ganz eine radioaktiven Sachen. Schönes Intro, ne? So, was solltest du jetzt mitbringen, damit sich das Sammeln von Elementen meiner Meinung nach lohnt? Das könnte nämlich ein etwas teureres Hobby werden. Du solltest wissen, was ein H- und ein P-Satz ist oder was H- und P-Sätze sind und was sie beschreiben. Du solltest Piktogramme lesen können, also grob die Gefahr einschätzen können, anhand des Piktogramms, was von dieser Chemikale oder dieser Verbindung für Gefahren ausgeht. Und natürlich solltest du wissen, was das Periodensystem ist. Das könnte jetzt allerdings mal realistisch gesprochen ein Schüler, eine Schülerin der achten Klasse alles erfüllen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. So, da wir jetzt in der Chemie sind, spielt Sicherheit für uns eine relativ große Rolle. Dementsprechend habe ich jetzt anhand von Erfahrung und Recherche im Internet beispielsweise fünf Gefahrenklassen definiert, damit man so einen groben Einblick bekommt, was denn jetzt diese ganzen Chemikalien sind. Weil man sieht ja meistens auf dem Periodensystem einfach nur Buchstaben und hat selten mit Elementen im Labor gearbeitet oder in der Schule experimentiert. Was ist denn jetzt passiert? Ich habe jetzt alle Elemente rausgenommen, die nicht der Gefahrenklasse 0 entsprechen. Das heißt, alle Elemente, die wir hier haben, von denen geht eine Gefahr von praktisch gar nicht aus. Also wenn man die sammelt, ist es ungefähr genauso schädlich wie eine Pokémon-Karten- oder eine Lego-Sammlung. Heißt, alle von den Sachen könnte man bei sich zu Hause haben, kann man rausnehmen, kann man anfassen, muss man sich danach nicht mal die Hände waschen und es wird absolut nichts passieren. So, ich habe hier oben Wasserstoff, da steht zwar Deuterium drauf, ich meine jetzt allerdings hierbei wirklich nur Wasserstoff, H2, Deuterium, D2 und nicht T2, Tritium. Ne? Das wäre natürlich nicht Gefahrenklasse 0, sei mal dazu gesagt. Die ganzen Gase, die hier auch repräsentiert sind, die könnte man natürlich nicht rausnehmen, weil die in Ampullen verschlossen sind. Aber selbst wenn die Ampulle brechen würde, dann hättest du halt das Gas nicht mehr, aber es würde keinen Schaden oder sonst irgendetwas anrichten. Das ist völlig hart. Gucken wir sich das Ganze nochmal an. Okay. Ja. Alles Metalle, keine Sicherheitsbedenken, also wirklich in keinster Weise. Es gibt kleine Vermutungen, dass Gallium und Indium minimal reizend sein können für die Haut. Ich hatte beides allerdings schon auf der Hand und ich habe absolut gar nichts gespürt. Alle anderen Sachen habe ich auch schon mindestens. Wir haben das angefasst. Ähm, ich möchte hierbei darauf hinweisen, dass ich, wenn ich von den Elementen spreche, vor allem von den Metallen spreche, von einer kompakten Form ausgehe. Heißt kein Staub, denn jeder Staub kann brennbar bis explosiv sein und sogar Magnesium und Aluminium in der Pulverform sind gesetzlich verboten. Ja? Also ich gehe hier wirklich von relativ kompaktem Aluminium aus und anderen Metallen. Ja, viel Spaß am Goldstaub zu kommen, aber selbst das, ne? das sagt. Gut, dann fülle ich jetzt mal die Elemente der Gefahrenklasse 1 dazu. Hierbei gibt es ein paar Hinweise, die ich dazu sagen sollte. Was ist übrigens dazugekommen? Wie man sieht, Kobalt ist dazugekommen, Nickel ist dazugekommen, fast alle Lanthanoide sind dazugekommen. Jetzt ist noch Phosphor und Schwefel dazugekommen, sowie Bismut und Antimon. Was kann ich zu den ganzen sagen? Also bei Kobalt kann es zu Hautreizungen kommen und es gibt Leute, die sind allergisch auf Kobalt. Bei Nickel genau das gleiche. Nickel habe ich bereits angefasst. Ich habe anscheinend keine allergische Reaktion auf Nickel gezeigt. Allerdings hier, better safe than sorry, seid gewarnt, man kann sie auch mit ganz normalen Handschuhen anfassen. Das ist kein Unterschied. Und man ist auf der sicheren Seite. Hier unten waren wir auf Gefahrenstufe Nummer 1. Erstens, ich habe die oxidfreien Varianten geholt und das ist generell bei allem. Wenn ihr wollt, dass es oxidfrei bleibt. 
dann sollte es in der Glasampulle auch bleiben. Hierbei geht es ja darum, könnte ich das rausnehmen, könnte ich das anfassen, ohne irgendwie großartig gesundheitliche Schäden zu tragen. Ja, könnte man, wenn man sich die oxidierte Variante holt. Es gibt hierbei auch wirklich nur so Vermutungen, dass sie gesundheitsschädlich sein können. Sicher ist man sich da, so meine Recherche, nicht. Was kann ich hier oben zu Phosphor sagen? Würden einige gucken, die wissen, was weißer Phosphor ist. Hä, wie hast du das in Gefahrenstufe 1 gepackt? Ja, das meine ich auch damit nicht. Weißer Phosphor gehört unter das Kriegswaffengesetz, darf man nicht zu Hause haben. Würde ich auch nicht empfehlen. Also warum sollte man es zu Hause haben? Es ist einfach nur unnötige Gefahr, der man sich aussetzt. Und die Sammlung hängt ja scheinlich bei dir, so wie bei mir auch, in meinem eigenen Zimmer. Und da habe ich keine Lust darauf. Ich rede hier gerade von den drei anderen Allotropen, also dem roten Phosphor, dem violetten Phosphor und dem schwarzen Phosphor. Das sind nämlich alles weniger reaktive Formen des Phosphors. Das, was ich hier habe, ist violetter Phosphor. Einfach nicht erhitzen. Ja? Ich würde es auch nicht wirklich gerne mit den bloßen Händen anfassen, aber das ist, das ist einfach nur ich, der paranoid bin. Warum Schwefel in Gefahrenstufe 1? Schwefel an sich ist total harmlos, auf jeden Fall. Viele Leute kennen das bestimmt als Souvenir aus der Otterhöhle. Kann man da auch so einen gelben Schwefelkristall holen? Die sind komplett harmlos. Ich habe hier Schwefelpellets, die sind immer noch harmlos, also man kann sie auf die Hand nehmen. Allerdings hierbei ist gesagt, deine Hände stinken einfach danach. Antimon, warum ist Antimon hier? Antimon ist offiziell, beziehungsweise Antimon-Verbindungen sind offiziell krebserregend. Allerdings gibt es absolut gar keine Chance, wie bei ganz normaler Lagerung in einer nicht mal versiegelten Glasampulle, hier eine krebserregende Substanz entstehen könnte. Ähm, selbst dann müsste diese krebserregende Substanz auch noch wasserlöslich sein. Das heißt, dieses metallische Antimon könnte man anfassen. Ich würde danach allerdings auch empfehlen, die Hände zu waschen, einfach um auch nur mal sicher zu gehen. Bismut ist auch noch dazu gekommen. Warum ist Bismut in Gefahrenklasse 1? Bismut an sich ist zwar ein Schwermetall, allerdings sind die meisten Bismutverbindungen nicht wasserlöslich und sie sind erst dann für den Körper gefährlich, wenn sie irgendwie in unseren Körper gelangen, der zu 70% Wasser ist. Natürlich fettlöslich über die Haut geht auch. Dementsprechend Bismut an sich nicht ätzen, nicht reizen, nicht so wirklich. Ich habe damit schon häufiger rumgespielt. Ich würde trotzdem empfehlen, danach die Hände zu waschen, wenn das Ding an ist. Ja, zu ganz, ganz kleinen Teilen ist es radioaktiv. Allerdings ist eine ganz normale Banane radioaktiver als Bismutmetall. Okay? Dann kommen wir jetzt zu Gefahrenstufe 2. Was ist dazu gekommen? Ähm, nicht wirklich viel ist dazu gekommen. Ähm, hier Gadolinium ist dazu gekommen, Thulium und Ithermium ist dazu gekommen, sowie Tellur und Blei ist dazu gekommen. Was kann man dazu sagen? Wenn möglich, lasst die bitte in den Gefäßen, in denen sie sind. Die sind ja nicht umsonst durchsichtig bei mir, eine Glasfläche. Ne? Es könnte nämlich zu eventuellen Schäden kommen. Das sind noch so die Chemikalien, bei denen die Dorfkinder, die vor 1990 geboren sind, relativ regelmäßig gespielt haben und sich jetzt wundern, hey, warum ist denn das verboten? Wie zum Beispiel Blei war damals der Gang und Gebe in allem. Ähm, allerdings, mittlerweile weiß man einfach ein bisschen besser Bescheid. Wenn ihr es doch anfassen solltet, dann wascht euch bitte die Hände. Sehr gründlich, okay? Dann seien wir doch immer noch gut dabei. Das heißt, kurzer Kontakt ist noch tolerierbar, allerdings wirklich suboptimal. Blei an sich ist auch noch nicht schädlich. Erst die Bleiverbindungen sind schädlich. Und die müssten ja auch erst in den Körper kommen. Es könnte zu Hautreizungen führen. Ja, noch zu keiner Bleivergiftung. Wenn du einfach kompaktes Blei mal kurz in die Hand nimmst, machst trotzdem nicht. Ja? Bei Gadolinium und bei Thulium und Ethereum sind tatsächlich gesundheitliche Folgen nachgewiesen. Gadolinium-Ionen, das wo wir bei den Antinoiden, das sind nicht gerade die edelsten Elemente. Diese Gadolinium-Ionen können in deinem Körper beispielsweise die Calcium-Ionen ersetzen. Da gibt es noch ein Problem mit dem radioaktiven Strahlen. Ja, du möchtest, dass dein Knochen aus Calcium besteht, nicht aus Gadolinium. Was ist noch dazu gekommen? Tellur ist dazu gekommen. Tellur ist bei mir in einer versiegelten Glasampulle. Warum? Es ist oxidfrei und es sollte oxidfrei bleiben. Tellurverbindungen an sich sind gesundheitsschädlich auf jeden Fall, sind allerdings noch nicht so gesundheitsschädlich wie Selenverbindungen, die auf jeden Fall giftig sind. Telur, danach stinken deine Hände noch viel bestialischer als nach Schwefel. Allerdings habe ich es jetzt mal in die Gefahrenstufe Klasse 2 gepackt, ähm, weil es noch nicht ganz so schädlich ist wie Selen. Allerdings hier würde ich es auch nicht empfehlen, es anzufassen. So, Gefahrenklasse Nummer 3. Jetzt sind auch die ersten Alkali- und Erdalkali-Metalle dabei. Oh Gott, radioaktive Elemente, das erste Mal auch. Ja, was meine ich mit Gefahrenklasse Nummer 3? Gefahrenklasse Nummer 3 ist, die Dinger sind nicht umsonst in einem durchsichtigen Gefäß aufbewahrt. Lasst sie wirklich da drinne. Wenn ihr es nicht macht und sie einfach so rausholt, die müssen noch nicht in einer versiegelten Glasampulle gelagert werden. Man kann sie noch rausnehmen, aber wenn ihr sie rausnimmt, wird es ziemlich sicher zu Schäden an dem Exemplar an sich kommen oder dass ihr davon Schäden tragen werdet. Handschuhe ist gar keine Option mehr, sie nicht zu tragen. Passt die 
Teile besser nicht mit den bloßen Händen an, nehmt eine Pinzette und tragt am besten sogar noch dazu Handschuhe. Ich glaube, bei den ersten Alkalimetallen muss ich nicht wirklich viele Leute, das weiß jeder, glaube ich, aus der 8. und 9. Klasse, warum die Dinger Gefahrenklasse Nummer 3 sind jetzt bei mir. Die Dinger reagieren mit Wasser. Es kann zu einer chemischen Verbrennung kommen, wenn du es auf die Haut bekommst. Nichts Schönes. Lass die Teile einfach am besten in Paraffinöl. Das gleiche gilt auch für Calcium hier darunter. Kommen wir später noch zu. Es gibt einen Grund, warum die Teile hier nicht aufgefüllt sind. Jetzt wundert man sich, glaube ich, am ehesten, warum die radioaktiven Sachen. Also Radioaktivität ist wirklich kein Spaß. Allerdings kann man bei diesen drei Verbindungen, je nachdem wie sie vorkommen, noch in Erwägung ziehen, sie nicht zwingend in eine versiegelte Glasampulle abzuschmelzen. Ich rede jetzt bei Thorium davon, dass man Thorium aus alten Glühstrümpfen nimmt. Da ist Thoriumoxid drin enthalten, das war früher Glühlampen drin. Ich würde allerdings hierbei auch wirklich empfehlen, lagert die Teile so, dass ihr immer mindestens einen Meter davon Abstand habt und mindestens eine Glasflasche dazwischen habt. Uran, auch wieder hier kein metallisches Uran würde ich nehmen. Uranhaltige Erze wie Uranozyzid oder Pechblende kann man da drinnen noch aufbewahren. Ich würde auch hier generell wie bei allen anderen Elementen, dafür weisen, versucht Staub zu vermeiden, denn radioaktiver Staub ist wirklich nicht gesund. Americium genau das gleiche, es muss nicht abgeschmolzen werden. Ich habe hier ganz kleine Mengen am Americium. Ist das jetzt wirkliches Americium? Nein, da sind 0,2 bis 0,5 Mikrogramm Americium drin, in diesem Knopf, der da drin ist. Und da das Ding als Legierung hier gebunden ist, ist die Chance, dass radioaktiver Staub dabei entstehen könnte, gleich null. Jetzt habe ich auch mit mir selber ein bisschen gekämpft. Thallium, Thallium niemals anfassen. Ich habe allerdings selber schon öfter gesehen, dass es nicht zwingend in versiegelten Glasampullen sein muss. Ich würde es trotzdem empfehlen, wenn ihr eine Chance habt, das Ding in einer Glasampulle versiegelt zu haben, dann nehmt das. Oder schwört euch wirklich darauf, es niemals anzufassen. Hautkontakt kann bereits zu ersten Vergiftungsentscheidungen führen. Thallium, wirklich keinen Spaß, lasst es sein. Selen, das gleiche Selen, muss nicht abgeschlossen sein, sollte aber wirklich nicht ohne Handschuhe angefasst werden. Und Selenverbindungen, Selen ist in kleinen Spuren, total essentiell für uns Menschen, allerdings in minimal größeren Mengen, wird es schon anfangen giftig zu werden, bis hin zu tödlich, dementsprechend viele Selenverbindungen sind giftig. Lasst die Finger davon, wenn ihr es rauskippt, kippt es bitte auf den Handschuh und versucht irgendwie nichts davon aufzuwirbeln und keinen Staub davon einzuatmen. Okay, jetzt kommen wir mal zu den wirklich gefährlichen Dingen. Also diese Kategorie, da fängt es schon an, ihr solltet wissen, was ihr euch da holt, warum ihr euch das holen wollt. Und wenn ihr noch bei euren Eltern lebt oder Mitbewohnern, klärt das mit denen ab, ob die damit einverstanden sind. Weil die Dinger können ja euch wirklich um die Ohren fliegen, wenn ihr dann doch mal euch entscheidet, sie aus dem Behälter zu nehmen. Macht es nicht. So, letzte Gefahrenstufe, Gefahrenstufe 4. Versiegelte Glasampulle, Pflicht auf jeden Fall. Äh, man kann hier bei Strontium und bei Barium noch argumentieren, es muss nicht sein. Ich würde allerdings trotzdem empfehlen, wenn ihr euch Strontium oder Barium holt, gebt mal ein bisschen mehr Geld aus, dann habt ihr das metallische, das oxidfreie, das oxidierte kann unter Öl gelagert werden. Allerdings sieht das brutal hässlich aus. Dementsprechend nehmt die oxidfreie Variante und packt sie auf jeden Fall in eine argon versiegelte Glasampulle. Beryllium ist dazu gekommen. Beryllium ist wirklich schon ein Element, das kriegt man auch nicht in der Argon versiegelten Ampulle zu kaufen. Ich würde es wirklich nicht empfehlen, denn Beryllium ist so ein Metall, selbst an der Universität hält man davon einfach am besten Abstand. Beryllium-Staub ist echt kein Spaß, kann zu Berylose führen, Atemserkrankung, nicht toll. Gut, hier unten haben wir dann Rubidium und Cesium. Offensichtlich, die Dinger können gar nicht mehr in Öl gelagert werden, die würden oxidieren. Dementsprechend ist auch hier wieder eine argon versiegelte Ampulle auf jeden Fall Pflicht. Radium ist auch noch dazu gekommen. Radium ist zwar auch radioaktiv, so die anderen Sachen, nur allerdings in der Form, wie man Radium und Promethium bekommt, die kriegt man als Farbe, besteht die Chance, dass es abblättern könnte und es dazu führen könnte, dass radioaktiver Staub freigesetzt wird. Dementsprechend würde ich da wirklich auf Nummer sicher gehen und die Dinger in einer versiegelten Ampulle haben. Technetium genau das gleiche. Technetium ist einfach sehr, sehr radioaktiv. Klar, zwei Glasampulen können die Radioaktivität abschirmen. Dementsprechend, ich glaube auch gar nicht, dass man Technetium bekommt ohne versiegelte Glasampulle. Was kam jetzt sonst noch dazu? Cadmium und Quecksilber kamen dazu. Cadmium und Quecksilber, vor allem Quecksilberdämpfe, sind einfach gesundheitsschädlich. Und da sich diese Dämpfe auch bei Raumtemperatur relativ leicht bilden, versiegelte Glasampulle. Was kam sonst noch dazu? Arsen kam dazu. Auch Arsen ist Klassiker als giftiges Metall. Dementsprechend würde ich auch hier empfehlen, unter Schutzgas lagern auf jeden Fall. Und die ganzen Halogene kamen jetzt dazu. Jod ist dabei sogar noch das harmloseste. Auch das würde ich empfehlen, in einer glasversiegelten Ampulle zu haben. Warum? Jod sublimiert zu ganz, ganz kleinen, geringen Mengen. Jod kann man noch ohne Glasampulle kaufen. Kauft es nicht. Kauft es nicht für euer Zimmer. 
ja, als, als Chemikalie im Labor kann man das machen. Ich würde auch da noch empfehlen, er lagert es im Braunglas und unter dem Abzug. Das sollte schon ordentlich gute Luftzirkulation sein. Bei Brom, Brom hat wirklich eine ekelhafte Eigenschaft und zwar, dass wenn man theoretisch das Brom aufmachen würde und hier reinkippen würde, dann können diese Bromdämpfe, die können sogar durch das Gewinde raus und sich langsam hier im Raum verteilen. Das möchte man wirklich nicht haben. Also Sicher kann man es zu Hause wirklich nur in verschweißten Ampullen lagern. Chlor und Fluorgas, offensichtlich Gase, wenn die Ampulle zerspringt, dann ist nicht nur das Sample kaputt, sondern es könnte noch ein paar andere Sachen zerstören. Hierbei wurde ich darauf hingewiesen, dass es verschiedene Arten gibt, wie man an diese Gase kommen kann. Ähm, allerdings auch hier, naja, wenn die Ampulle Schrott ist, ist nicht nur die Ampulle Schrott und das Gas geht raus, sondern es sind auch sehr, sehr reaktive Verbindungen die Schäden anstellen können. Chlor kann man auch flüssig kaufen, lasst es sein, es sei denn, es ist in Acryl eingegossen, denn ansonsten habt ihr wirklich ein dickes Problem, wenn das mal, wenn die Glasampulle, in der es gelagert wäre, auseinander fliegt. Es sei denn, es ist eine Quarzglasampulle. Fluor ist sogar schon so reaktiv, dass es ja Glas zersetzen kann, denn Glas, auch ähm, Quarzglas, kann nicht komplett trocken sein und sobald es feucht ist, entsteht Fluorwasserstoff, was dann das Siliziumdioxid zum Silizium Tetrafluorid umsetzt, das ist ein Gas und so langsam würde es dann mit dem Glas reagieren. Dementsprechend kann man es realistisch nicht lange einfach so in einer versiegelten Glasampulle lagern. Die ganzen Gase würde man ja eh nur haben, wenn man eine Testerspule hat und sich dann an der Emissionslinie erfreut. Abschließende Worte. Man kann sich also alle Sachen legal ins Zimmer stellen, allerdings ist die sichere Lagerung auf jeden Fall wichtig. Bei einigen Sachen ist es leichter, sie sicher zu lagern einfach in eine Glasampulle und gut ist. Andere Sachen wie zum Beispiel Rubidium, Fluor, Chlor, sowas, die brauchen wirklich schon etwas kompliziertere Lagerungstechniken als einfach nur in eine Glasampulle und wegstellen. Wenn einer von euch auf die Idee kommt, Chemikalien, also nicht nur Elemente, sondern andere Chemikalien zu sammeln, erstens, warum? Macht doch Experimente damit. Zweitens, viel Spaß beim Lesen vom Chemikaliengesetz. Das ist ein unübersichtliches Wirrwarr, aber da müsst ihr schon ein bisschen mehr aufpassen. Dann kann ja sein, dass die verboten sind. So, damit sollte ich den Sicherheitsaspekt von einer Elementsammlung größtenteils abgedeckt haben. Feinheiten sind in der Videobeschreibung bestimmt verlinkt. Und ansonsten, falls du noch ein paar Fragen hast, wie man das Ganze macht, guck die anderen Videos. Da habe ich erzählt, wo man an die Chemikalien kommt, wie viel die Chemikalien kosten, wie man sie lagert, wissen wir jetzt auch noch. Und viel mehr gibt es eigentlich gar nicht bei einer Elementsammlung, oder? Wenn ihr auch eine Elementsammlung habt, hey, macht Videos davon, macht Fotos davon, schickt sie auf Instagram, ladet sie auf YouTube hoch. Mich interessiert das total. Ich möchte mehr von solchen Videos auf jeden Fall haben, selber machen und sehen. Damit, man sieht sich auf Instagram. Da werde ich nämlich häufiger Content posten als etwas aufwendigere Videos. Da stelle ich ja dann die einzelnen Elemente nochmal vor mit ein paar Fun Facts dazu. Oder dann halt hier bis zum nächsten Video auf YouTube. Mal gucken, was das für ein Experiment wird. Tschüss!